E fala aí, torcida Rossoneri, beleza? Então, hoje é o grande dia. Hoje é o dia de consagrar esse Milan, depois de um trabalho árduo, é o dia do Milan voltar à Champions League, tendo sua última participação no, na temporada de 2012, 2013 e sendo campeão na temporada de 2006, 2000, 2007, o Milan volta a Champions League, não só volta e volta a final contra o Chelsea e hoje o Milan vai querer voltar com essa taça para casa eu aposto muito nesse time de guerreiros, nesse time vitorioso, que ao decorrer dessas duas temporadas, mostrou que pode vencer não só adversários mas até ele mesmo, dentro das suas dificuldades, dentro do time, dentro do elenco e conseguir superar grandes adversários e grandes desafios e conquistar mais essa taça, tá bom? Então vamos lá buscar mais essa Champions League pro Milan. Hoje é o dia, dia de consagrar esse trabalho campeão da gente. Então bora lá, que hoje tem Milan pra cima deles. E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente da Matheus Planet e estamos aqui pra mais um vídeo. Bom, estamos aqui pra continuar o nosso Liga Master com o Milan. Hoje, dia de final de tudo, hoje tem final da Copa Itália, tem final da... Da Liga Italiana, tem final da Champions, tem final de tudo, tá ligado? Em decorrência disso, inclusive, hoje seria um vídeo de dicas, né? Onde eu ia procurar a dica de vocês, mas pra gente conseguir jogar todas as partidas, todas as finais E não ficar enrolando pra deixar pra mais vídeo, ficar procrastinando mais isso que eu não gosto Vamos jogar todas as finais hoje e deixar as dicas pro próximo episódio A gente já aproveita que a gente vai estar com o dinheiro do investimento, tá ligado? Que vai chegar a empresa aí, um, um árabe vai investir no nosso time aí A gente vai ganhar uma grana, tá ligado? E aí a gente vai lá e contrata uma galera Show! Então, combinado assim, bora Hoje, hoje tem final, mano, nossa senhora, só a final, moleque Hoje vai estar emocionante o episódio Então partiu, vamos que vamos Se liga no recadinho massa aí E a gente já volta pro episódio, bora lá Tá cansado de assistir aquela gameplay chata Nutella? Seus problemas acabaram Uhul! Você nunca mais ficará um dia sequer Sem ter conteúdo para assistir Conheça agora os melhores canais desse YouTube Brasil Mas cuidado Puta vida você não vai conseguir parar de acompanhar. Corvus Games. Ai, filho, tu nunca viu a série? Pode levar perigo. Sobre... Zaza! Zaza! Wellington Player. Nossa! Aí sim! Boa! Wagner Love partiu! Gol! Matheus Planet. Olha o Rolandinho que golaço! Olha o Rolandinho que golaço! Passou pro Gabriel, tá lá dentro! TG! Caixa! 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 Não disse? Só canal de qualidade. Então, se inscreva agora, não perde tempo. O link de todos os canais estão na descrição do vídeo. Bom, como eu tinha falado pra vocês, hoje vai ser dia de final. A gente vai ter jogo aí contra o Torino, que vai ser pela penúltima rodada da Liga Italiana. Não vou jogar contra o Torino. Aí vai ter a final da Copa Itália, aí vai ter a última rodada da, da, Liga Ita, da Liga Italiana contra a Fiorentina E a gente vai ter a final da Champions contra o Chelsea Então é isso aí, hoje o episódio vai estar tá bom, hoje, hoje o episódio tá bom O que, que é isso aqui? Escritório do técnico Oferta de técnico, quem quer me contratar? O Napoli Pô, o Napoli, o Napoli é ligeiro, hein? Esperto vocês, hein? Bom, então partiu jogar contra o Torino Onde já foi campeão, se eu não me engano, da, da, da Liga Italiana. Mas eu vou continuar jogando aqui, né, mano? Porque, bom, é isso que a gente faz, entendeu? A gente joga aí. Vai ser que... Bom, esse daí vai ser meu time pra hoje. A gente entra sem pressão. A gente entra de boas, tranquilo. E se você ainda não deixou seu like, cara, já deixa seu like. Se inscreva no canal se não tá inscrito. Ative as dentro das notificações. É vídeo novo todo dia, 7h30 da noite aqui no YouTube. Então, se você não quer perder... Se inscreve aí, ativa a sineta. Se quiser me seguir nas minhas redes sociais, Instagram e Twitter, vão estar aqui na descrição, cara. Lá no Instagram, aviso quando tem vídeo novo através dos stories, né? Eu posto lá o storyzinho lá, falo, oh, vídeo novo, não sei o quê. E aí vocês podem vir aqui conferir. E também, bato o maior papo com vocês através dos stories. Certo? Então é isso aí. Eu acho que meu fone tá ao contrário, calma aí. Bom, acho que agora tá certo. Não sei se fazia muita diferença isso, mas... Bom, de alguma forma, eu senti aqui que meu fone tava errado. Mas agora tá tudo certo. Então partiu. Bora que bora que bora, bora. Esse jogo aí sem pressão. De buenas. Mas seria legal nós ganhar essas últimas rodadas aí. Pra gente manter nossa diferença do, da Juventus até o final do, do, do campeonato. Os caras não falar que foi sorte, tá ligado? Os caras, ah, não, ganhou na sorte. Não, aqui não tem sorte não, velho. Opa. 
Toma, olha o Soteldin. Mais uma bola esticada. Bateu pro gol, Soteldin. O goleiro defendeu. O Soteldin. Ó, agora, hein? Gol, hein? Quero ver gol, hein? Sérgio Ramos subiu. Não subiu. Lucas Paquetá de volante. Passou raspando o travessão. Achei que o Sérgio Ramos ia subir pra fazer esse gol de, de cabeça. O vírus do bem contagia. Paquetá. Opa, opa, Samu Castelero. Ah, Samu Castelero deu mole, hein? Dá pra, ter, dá pra tu ter girado e ter pegado essa bola ainda, mano. Nossa, deu mole, deu molinho. Bom, mas enfim, bora pro segundo tempo aí. Ah, mano, seria interessante a gente ganhar essa partida aí, velho. Não, tá travado. Verde. A bola. O tá verde. O Rook, ele. Toma aqui. Lucas Paquetá. Ó, Lucas Paquetá. Lucas Paquetá. Vai levando Ibrahimovic. Ajeitou. Oh, Ibrahimovic bateu. O goleiro defendeu. Agora em Ramos. Agora em Ramos. Partiu. Ibrahimovic que tá nessa bola. Subiu pra fora. E o Ronaldinho fica louco da cabeça. Por pouco. Opa, boa Argelinho, Argelino, Argelinho, sei lá como é que se fala o nome desse maluco aí. E já deu um pique aqui, já deu um corre aqui, hein? Eita, rapaz. A Pablo Fornis tentou carregar Agora até o meio da área, lateral. falhou miseravelmente. Vai entrar o Rony no lugar do Samuel Castelerro. Bola pro Biglia. Lucas Paquetá. Biglia, Argelino, colocou na área, Ibrahimovic vai subir, não, passou por todo mundo. Opa, falta marcada em cima do Solterdingerin. Olha o que ele tá vendo de gente lá dentro da área, tá mirando quem? E se o Ibrahimovic bater forte aqui no canto? Ó. Oh. <risos> eu coloquei a bola, eu coloquei o analógico pra baixo. Eu achei que ele ia chutar rasteiro, só que ele chutou alto pra caramba, velho. Não era isso que eu queria fazer, não, doido. Eu queria chutar lá rasteirinho lá no canto, mano. Ai, velho. Milan e Torino. 0x0, né? Fazendo lançamento Até esse momento. Direito. Se os caras não fazem um gol no finalzinho aí. Sai boa. daqui. Sérgio Ramos. Acabou com a graça. Fim de papo 0x0. Tá está bom, né? Encerrado. O que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Muito bem. A Juventus deve ter ganhado. Ganhou do Kievo. E bom, a gente tá aí em primeiro. Segue o baile. A gente vai terminar em primeiro, né? A gente sabe qual vai ser o último resultado. E agora a gente vai ter uma final contra o Napoli. E rapaz, negociação com o Salanoglu, negociação com o Biglia. Quanto vocês querem no Biglia? Ah, no Salanoglu os caras querem 22, eu não vou vender o Salanoglu. Rafinha, os caras aceitar. Ah, já, já aceitei, né? Já vendi o Rafinha, né? Tá certo. E aqui o Biglia, é, é porque o Biglia também não vale muita coisa, né? Deixa eu ver se eu consigo... Vender ele por mais caro aqui. Sei lá, vai que, né? Pepe Reina. Bom, tá bom, vai. Segue o baile aí. Vamos jogar contra o Napoli. Bom, no geral, vai ser esse meu time. No meu gol tá catando o Perim e não o Donnarumma. Porque o Perim tá com né, a setinha verde pra cima. Então ele pode dar um gás a mais, tá ligado? Por mais que o Donnarumma tenha muito mais overall. Mas o Perim também não fica muito atrás. E ele tá com a setinha pra cima. Então acredito que ele não vai decepcionar a gente Beleza? Então bora lá, irmão Oba, já estamos em Camp No estádio Olímpico Grande final Tá aí a taça, bela taça Desejada taça Tá aí nosso capitão Sérgio Ramos Capitão dos caras também, se não me engano é Colibali 
entrada, entrada de campo bem, bem séria os caras concentrados então bora, partiu e a bola tá em jogo para você ligar do Magu. A bola tá em jogo. É um clima espetacular de decisão. Eu tava aqui pensando no Modric, mano. Tentou Quando eu contratei o Modric lá, né? Peguei ele por empréstimo. Eu tava pensando que ele ia jogar mais ali como volante, tá ligado? Não como meio atacante. E ele como meio atacante, mano, tá sendo imprescindível pro meu time, tá jogando absurdo vocês mesmo estão falando nos comentários, o Modric tá jogando demais, o Modric tá jogando absurdo o Modric não sei o que, mano tá parecendo aqueles jogadores que você, que os times contratam, tá ligado? e aí no time que ele jogava antes, ele jogava numa posição, aí ele foi pro outro time jogou em outra posição e regaçou mitou, tá ligado? é o Modric mano, eu tava contratando ele pra outra posição mano, pra jogar de volante no meu time mas ele entrou de meio atacante cara, e dominou a posição velho Eita. Ele que, oxi. Ele, mano. E aí. Você viu esse roubo? Na caruda? Porque o cara, ele, ele, mano, ele tinha dado já vantagem. E a bola tava, de fato, com os caras sem chance de eu pegar a bola. A bola não tava perto de eu, de eu tomar a bola, tá ligado? O cara tava completamente com a bola sozinho. Era só dele a bola. Tenta a jogada pela esquerda. Ó oh, o Modric. Pablo Forninho já ia chutar pro gol. Pablo Forninho tem um bom chute. Sérgio Ramos pelo alto é imprescindível, cara. O cara é um monstro. Opa. Ai, mentira que já acabou o primeiro tempo. 0x0, final do primeiro tempo. Cara de final mesmo, né, mano? Não tem jeito. Final é uma disputa... De dois grandes, tá ligado? Difícil ter uma final desequilibrada, mano, com muitos gols. Normalmente são poucos gols e uma partida bem. Ai, mano, olha isso, cara. O que que eu... Como que eu quero ganhar desse jeito, brother? Olha isso, olha que tapa. Saiu, mas. Achei legal a ideia. Trocar Leron. Jogo pra você ligado na Globo com a torcida ensandecida. A promessa do jogo daqueles pra Opa, quem belo que passe. Assistir, Pablo Forninho tá saiu aqui na frente. Tem o Ibrahimovic lá na área. Que passe foi esse, véi? Eu não coloquei tanta força assim. Não, não. Era só uma levantadinha pro Ibrahimovic fazer o dele, véi. Era na boa, na manha. Nossa, não era com essa força toda, não, mano. Vai pra jogada, de fundo. O Otonali. Não, 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 não. Entreguei, entreguei, entreguei. Perim salvou a gente. Olha pra área. Faz o cruzamento pra área. Ai, meu Deus, Perim! Boa, Modric. Monstro sagrado. Deu tapa pro Ibrahimovic, limpou o lance. Vai bater Ibrahimovic pra fora! Pra fora, Ibrahimovic. Eu não acredito nisso, cara. Puts. Entrou o Lucas Paquetá no lugar do Pablo Forninhos. E entrou o Xalov no lugar do Samu Castelero. Não, 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 entregou, entregou, entregou. Caraca, velho. Perim tá salvando a gente, cara. Eu tô dando umas entregadas muito bizarras, mano. Eu tô entregando o jogo pros caras. Eu tô querendo perder, não é possível, mano. Ih, saiu na cara do goleiro. Bateu pro gol. Ah, que bosta, mano. Que porcaria, velho. Ah, mano, no finalzinho, último lance do jogo. No, no último lance, a gente, né? Não conseguiu. Não, que isso, mano? É, perdemos. No finalzinho, a gente deu mole. Mano, a gente não entrou bem nessa partida. 
entregamos muita chance pros caras que já era pra ele já ter feito. E no finalzinho eles conseguiram abrir o marcador e saiu o campeão do coisa. Todo ano é isso, né? Aí no, no ano eu ganho a Copa Itália, mas não ganho o Scudetto. Aí no ano que eu ganho o Scudetto, eu não ganho a Copa Itália. Aí complicou pra mim, né, cara? Complicou pra mim. Complicou pra mim, assim. Bom, agora a gente tem jogo aí contra a Fiorentina. Bora aí jogar contra a Fiorentina. Jogando com um time em tese reserva, tá ligado? Vou até colocar... Até vou tirar esse... Esse Romagnoli aí, pronto. Assim, bem reserva mesmo. Porque não tem muita necessidade de eu ganhar essa partida, tá ligado, mano? O mais importante é eu ter jogador descansado pro próximo jogo, que é a final da Champions League, tá ligado? Que aí eu tenho que ganhar. Aí eu tenho que ganhar bruto. Oba, estamos em Kemperson. Última partida aí. Eu vou jogar só pra manter tabela, tá ligado, mano? Pra ver se a gente consegue uma vitória aí pra... Dá confiança pra gente pro próxima, pra próxima partida, que é uma final e é importante, né? A gente entrar focado e... Viu e abre pra ele. Lá vem bola pra dentro da coque de cabeça. Ui, quase que eu tomei o gol na trave. Que sorte a minha. Velho do céu. Foi boa bola, hein? Aí eu dei sorte demais. Globoesporte.com barra craque. Esse é o endereço pra você. É, o esquema vai ser, vai ser que nem a gente fez lá com, com, com o Arsenal mesmo, mano. A gente, teve, a gente teve esse mesmo problema com o Arsenal. No ano, a gente não ganhou a PL, mas a gente ganhou a Copa da Inglaterra, né? Aí depois, no, na outra temporada, a gente ganhou a PL, mas não ganhamos a Copa da Inglaterra. Aí, o que, que aconteceu? A gente ejetou dinheiro no time, montamos um elenco top, tá ligado? Um time incrível e a gente ganhou tudo ganhamos Champions League, ganhamos PL, ganhamos Copa Inglesa ganhamos tudo, então vai ser o que vai acontecer aqui com o Mila, mano a gente, né, teve esses problemas ganhamos Scudetto, mas não ganhamos a Copa Itália, ganhamos Copa Itália mas não ganhamos Scudetto e aí a gente vai agora montar um time Tomping e vai ganhar tudo agora vamos ganhar a Tríplice Coroa tão sonhada até dá pra chutar no gol Vai chutar, foi prensado. Mentira, zagueirão, mentira, zagueirão. Olha o goleiro. Chato pra burro. Boa dela, Cuscuz. Ó, ó. Lá na área. Subiu o Xalove. Caraca, Xalove. Ganha essa bola aí pelo alto, irmão. Bola foi boa. Olhou pra área. Ui, que isso, que susto Quase que nós se lasca Escantei pros caras Entrou o Ibrahimovic agora no final da partida Não sei nem porquê Não vi necessidade disso Cabeçada, tá com o Perim Deixou o Ibrahimovic dando a bola pros caras, velho Você tá maluco Tá louco? Toma um soco na cara, velho. E acabou -se. a partida. A gente agradece aqui a torcida. Mas já foi campeão, já levantamos taça, já fizemos tudo. Não conseguimos... Mano, duas últimas partidas pelo campeonato italiano que a gente não consegue ganhar. Empatamos as duas últimas rodadas. E o time da temporada conta com... Só o Biglia do nosso time. Caraca, que feio. Credo, mano. E agora a gente tem a grande final contra o Chelsea. É, e que vai embaçar pro nosso lado dele. Olha lá, vem os caras perguntar aí sobre a final aí, ó. Sobre a Finas. A final da taça de clubes da Europa está chegando. O que você vai falar pro time antes do pontapé inicial? Uh, aproveite seu futebol, vamos jogar dentro do nosso estilo. Dem tudo de si em campo. Você sabe, que no, você sabe que nosso adversário é um time muito, é um time muito complexo que pa, e passamos horas analisando o jogo deles em vídeo. Sabemos que eles vão dificultar ao máximo, mas vou deixar claro e espero que não... Bom, baita no alfabeto que eu sou, né? Não consegui ler de novo. Vocês lembram como erguei o troféu do campeonato? Lembram? Use essa lembrança para erguer mais um hoje.
A temporada inteira nos trouxe a este momento. Eu entro em campo com raça e conquiste a taça da UEFA Champions League. É que aí tá com o nome trocado, mas é a Champions League, tá ligado? É isso aí, motivação, moleque. É isso aí, gostei de ver. Esse daqui é tecnicamente o meu melhor time de hoje. Meu, o meu Milan mais forte está em campo. Então bora lá, né, mano? Partiu o final. Ó, bora. Mas, é, mano, é agora. É agora que eu consagro esse Milan. É agora. Opa, rapaz, como tá bonito. Gazprom Arena. Ó lá o mosaico do Milan ali. Coisa mais linda do mundo. O Milan mais uma vez na final de Champions League. Sérgio Ramos, nosso capitão, para levantar essa taça. Se tudo der certo, vamos conseguir sair consagrados de campo. Essa música da Champions é outro nível, né, cara? Bora lá, Milan. Depois de anos fora dessa competição europeia, depois de anos sofrendo, depois de anos na, na fila de títulos, tivemos duas temporadas seguidas ganhando título, ganhando Copa Itália, ganhando Liga Italiana, né, sendo, sendo vitorioso. Conseguimos a classificação para a Champions League e hoje é o dia de sair com ela para casa novamente. Hoje é o dia de levar ela para né, pro, pro, a sala de troféu do Milan. Eu colocar mais uma Champions League lá. Os caras tudo concentrado. Partiu. Champions. Bora. Não, não. Errando o passe assim não vai dar não, cara. Fazendo o lançamento do lado direito. Olha o tapa do, do Sérgio Ramos. Opa, Samu Castelejo já avançou aqui. Não! Como assim, Salanoglu? Como assim, Salanoglu? Como assim, Salanoglu? Nessa jogada. Não, não, não. O jogador tem que fazer o gol e sabe que todo mundo está vindo correndo para cá. Ele tem que fazer muito rapidamente a visão ali do gol. E nem sempre ele sabe onde ele está. Ah, mano, Salanoglu não sabia mesmo onde que ele estava. Caraca, como é que você me perde um gol desse, brother? Olha o tapa. Modric amorteceu a bola no peito. Modric. Oh, que bom, Tapa pro Ibrahimovic. Tá saiu muito forte. Rudiger conseguiu ainda fazer o domínio. Foi boa. Eita! Quase que o Giru consegue fazer o gol. Uma chance para cada lado até o momento, né? Uma chance nossa com o Salanoglu. Uma chance deles com o Giru. Um jogo bem equilibrado para uma final. Quer dizer, um começo equilibrado né, de partida final. Boa. Ibrahimovic ao Modric. Luka Modric. Conseguiu uma recuperação aqui. Os caras erraram um passe. Modric colocou a bola ali para o Salanoglu. Achou o espaço. O um mínimo espaço ele conseguiu achar para dar o passe. Acertou um passe aqui para o Ibrahimovic. Ibrahimovic na cara do gol e não perde. Na final de Champions League, Ibrahimovic abre o marcador para o Milan. Que maravilha! É o começo dos sonhos para o time Rossoneri. Que beleza! O Modric, como sempre, imprescindível. Belos passes, belos toques. Começou essa jogada, achou um espaço, um mínimo espaço para dar o passe para o Salanoglu. Salanoglu devolveu para ele e ele, numa categoria imensa de primeira, acerta um passe magistral para o Ibrahimovic que finaliza com muita calma e muita categoria e tá lá dentro 1 a 0 Milan a taça tá cada vez mais próxima né aos 30 minutos aos 27 né do primeiro é, tempo saímos à frente mesmo, boa um gol que bora agora que é bola no chão é melhor. calma é jogar inteligente é não dar espaço que os caras têm um centroavante muito bom também lá o Giroud assim tipo assim o Giroud ele não é ótimo ele é normal, é bom. É um centroavante que faz gol. Ele não é perfeito, ele não é ótimo. Né? Ele faz gol. Ele faz, ele faz o dele. E pra... Opa, Luka Modric. Bem jogado, Luka Modric. Deu aquela segurada na bola, esperou a ultrapassagem do, Luka, do, do Lucas Paquetá. 
Tocou pra ele, quase que o Lucas Paqueta consegue aumentar a nossa vantagem. Que maravilha. Ó, o Modric aqui de novo, no nosso meio de campo. Doutrinou, eu tô falando, ele doutrinou essa posição aqui. Ave Maria, deu tudo errado aqui. Boa, Biglia. Tomada limpa de bola. Tava aqui pro Samu Castelerro. Rolou pro Ibrahimovic. Ibrahimovic, Lucas Paquetá. Lucas Paquetá. Luca Modric. Tá na área, Modric. Tá na área, Modric. É o dele. Ele merece. Tá jogando muito. É pra se consagrar. É pra ser monstro sagrado desse time. O Modric tá jogando o fino da bola. O que o Modric tá jogando não tá escrito. Não tá no gibi. O cara tá jogando muita bola, velho. É assistência, é gol, é marcação, é tudo. O cara faz tudo. O cara é mil e um em campo. O cara não perde tempo, velho. Que contratação acertada foi essa do Modric, mano. Que contratação acertada de Luca Modric. Valeu a pena cada centavo nessa contratação por empréstimo. Que claramente irei renovar por uma contratação definitiva. Porque esse cara tá jogando uma bola que nunca vi jogar, entendeu? O que esse Modric está fazendo, ele não fez nem na temporada que ele foi o melhor do mundo. Pelo amor de Deus, joga muito, o joga muito. No jogo, faz e o, o Milan né, aumenta ainda mais o, primeiro gol, o seu placar. Aumenta ainda mais a chance de levantar essa taça de Champions League. Importantíssimo ter aumentado essa vantagem, porque o Chelsea, querendo ou não, é um time perigoso. Num contra-ataque rápido, é um time rápido com jogadores muito velozes. Pode chegar e concluir e fazer o gol. Entrou o Kanté no time dos caras. Kanté é um absurdo jogando. Marca da passe, faz tudo. Então tem que ficar ligeiro. Modric. Modric. Olha o tapa do Modric. Olha o tapa desse cara. É diferenciado. O Salanoglu que não conseguiu continuar com a bola. Mas valeu. Sérgio Ramos aqui. Pá. Olha como é diferente, olha como é diferente esse Modric Olha como é diferente esse Modric Quase que ele dá o um passe pro Ibrahimovic de fazer mais um e aumentar ainda mais nossa vantagem Como joga esse Modric, como joga esse Modric Que absurdo, cara, que absurdo Olha lá o Ftutix, saindo na cara do goleiro O Donnarumma saiu todo errado do gol Deixou tudo aberto pros caras e tá lá dentro Precisava disso? Nessa altura? Calma, mano. Fica perigoso o jogo, lógico. Vem na jogada individual. Ibrahimovic vai subir? Não subiu. Aí vai na segurança. Não inventa moda. Vai se mexendo. Opa, falta aqui, juizão. Falta aqui, juizão. Ah, tá de sacanagem. Romagnoli Paquetá. Lucas Paquetá Esse costume para dentro Ibra... Ui, é Luka Modric Ia falar Ibrahimovic Toda hora eu confundo Ibrahimovic e Luka Modric Porque Modric e Ibrahimovic Sempre confundo Entrou o Xalove no lugar do Samu Castelerro Luka Modric Biglia Fez a parede aqui Eita, que isso Sai fora, irmão. Para de ser agressivo. Vai na base do lançamento. Olha o Solteldin. Não, o cruzamento foi uma porcaria. Pedro, Bela. Esticada. Renan Lodge. Biglia. Biglia. E acabou! É campeão! E o Milan volta a ganhar essa belíssima taça da Champions League. O Milan volta a se consagrar como um dos maiores times da Europa. Que mara... Mano, que incrível. Que final. Que jogo. Que taça. Que conquista. Olha lá. Olha aí, olha, olha aí o Lucas Modric. O, 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 o Ibrahimovic. E esse outro cara aí que eu já nem lembro mais como que é seu nome, irmão. Sei lá, tu é o Biglia? Não sei mais quem tu é, cara. Eu não sei. Eu me esqueci, cara. Desculpa. Mas é isso aí, cara. Tamo campeão. 
o time, né, o Ibrahimovic, o Ibrahimovic pra mim e o Modric, acho que são os dois grandes nomes desse time, dois jogadores, né, experientes, que eu acho que, que deram certo no, no elenco, o, o Sérgio Ramos com certeza foi um acerto, um acerto muito grande também, essa contratação, esse zagueirão aí que fez acontecer, acho que o time todo tá de parabéns, todo mundo foi essencial pra essa conquista, eu e o Ronaldinho ali se consagrando mais uma vez com essa camiseta do Milan. Que incrível. É, é de fato algo muito genial. Ver esse Milan ganhando e erguendo essa taça da Champions League mais uma vez, cara. Fazia tempo, hein, Milan. Fazia tempo, hein. Mas a gente conseguiu, cara. A gente conseguiu. Lucas Modric saiu como melhor da partida merecidamente. Uma salva de palmas pra esse Modric. Jogou muita Bola, o que joga esse Modric não tá escrito. Eliminatórias da fase de grupos, do bagulho, do negócio, o pai sei que. Vitória sobre o Chelsea, primeiro gol de Zlatan Ibrahimovic no festival de gols, na vitória de dois... Festival de gols. É, entendi. Entendi. Depois da final da partida eu consegui fazer o gol, mas pra falar a verdade, o ainda não ganhou. A gente espera entrar embalado no próximo jogo. Motivos para comemorar. Uma das competições mais tradicionais do futebol é o UEFA Champions League tem o um novo campeão, Milan, o Milan. Donnarumma falou começar no topo, mal posso acreditar, pra falar a verdade é como um sonho, chega aqui, foi bem difícil, mas quero curtir esse sentimento até o próximo campeonato. É, fi. Oferta por Pablo Forninhos, quem é que é contra o Júbilo Yatá? Não, sai daí. Tonali aumentou de coisa, Daniel Alves caiu, lógico, pá, não sei o que... Receita de maio, quanto a gente ganhou? A gente ganhou uma grana aí, não ganhamos não? Deixa eu ver. Eita, sai daqui, mano. Ó, ganha... caraca, a gente ganhou uma grana forte. Dá pra contratar o Modric, dá pra contratar o Sérgio Ramos se pá. Eu vou tentar iniciar a transferência aqui com ele. Uma negociação aqui de transferência. Né, pra gente ver o que, que vai dar. Em salário a gente não consegue contratar o Sérgio Ramos não, mas o Modric dá pra contratar em definitivo. Que maravilha. Aqui teve a proposta pelo Pablo Forninhos que eu não vou vender. O Rafinha eu já vendi. Caraca, mano, é, é incrível, cara. Que sensação maravilhosa ter ganhado isso aí. Mano, eu vou pular essas partidas aí logo, bora. Deixa eu pular logo isso aqui que eu não quero ficar enrolando pro próximo episódio não. Já, já pula, já, já esquece daí. Ó, já pula, já. Já era. Ih, perdemos pro Uruguai, mas tomei primeiraço. Tudo de boa. Pulei contra a Colômbia também. Nada consta. Pá, e bola e sei o que. Acabou-se. Ofertas de trabalho de clubes. Quem quer me contratar? Só a função no anti-ramp, não sei nem que, que não sei nem que, que time é esse, não sei nem do que vocês estão falando. Deixa eu ver. Quero ver pelo menos o escudinho desse time. Nossa, sai daí. Não quero nem, não quero nem ver de onde que esse time é. Mano, eu vou, eu vou fechar com o Luka Modric já. Eu não vou nem ficar esperando muita coisa. Oferta pro Lucas Paquet, tá subindo o ranking. O Milan subiu a quarta posição no ranking de clubes. É, respeita, fi. O Sérgio Ramos aceitou vir. Ó, oh, aceitou vir. O Modric também aceitou vir, eu vou contratar o Modric já logo, que o Modric merece. E é isso, né? Tá bom. O Sérgio Ramos ainda tem o um tempo ainda de contrato com ele. Ó, oh, acharam o Paulinho aqui do Bayer Levin Kielsen. Não sei se eu vou contratar ele, porque ele tem 79 de over. Meus pontos esquerdos são quem? O Salanoglu e o Solteldo. É, ele é melhor que o Solteldo. Assim, tipo assim, porque ele tem 21 anos, né? O Solteldo provavelmente não vai evoluir mais. Mas o Paulinho vai. A gente pode tentar contratar o Paulinho e vender o. E tentar vend... contratar o Paulinho e tentar vender o Solteldo, né? E o Malcom, meus pontos de direita são quem? Não, mano, acho que eu... dá pra contratar o. Dá para contratar o Malcom e vender o. É, dá pra fazer umas negociações aí. E aqui achou goleiros. E aí, desses goleiros aí, quem vocês acham que a gente contrata aí? Fala vocês aí. Seria uma boa contratar um terceiro goleiro pra gente. Bom, no mais, é isso, tá bom? Eu vou ficar por aqui. Esse episódio vai terminar 
por aqui, no próximo episódio a gente começa uma nova temporada, vou colocar aquele dinheirinho massa no Milan e a gente regaçar, tá ligado, pra contratar os caras, eu vou colocar a mesma quantidade de dinheiro que eu coloquei no Arsenal, vou colocar aqui no Milan e a gente segue o baile com o nosso investimento, tá bom? Então eu espero te encontrar no próximo episódio, vai estar tá incrível Ah, vale ressaltar que a próxima temporada eu vou jogar só jogos importantes, tá ligado? Jogos que sem muita importância, quanto é tipo Cagliari e Bolonha, eu vou pular tá ligado? Esses times medianos Vou jogar só partidas importantes contra times importantes e seguir o nosso baile, porque aí a próxima temporada é mais ou menos o que a gente já viu nessas outras duas, tá bom? Então é isso aí, muito obrigado pela sua presença, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Se gostou, já sabe, mano, se inscreve no canal, ative a sineta das notificações, é vídeo novo todo dia, às 7h30 da noite aqui no YouTube, cara. Então é um ótimo lugar pra você acompanhar e ter conteúdo diário de PES 2020 aqui do YouTube, tá bom? Então conto com a sua presença no próximo episódio, conto com as suas dicas aqui embaixo de contratação, pra gente reforçar esse Milan ainda mais, tá certo? Então mais ou menos isso, eu sou o Matheus e eu fui. E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus passando no final do vídeo para mandar aqueles salves maroto que estamos acostumados a mandar aqui no canal. Como vocês sabem, vídeo sim, vídeo não, a gente manda salve para vocês. Salve aqui em vídeo e hoje tem bastante salve para mandar, cara. Muito obrigado a todo mundo que tá participando, tá pedindo salve. Se você ainda não pediu o seu, pede aí nos comentários, fala Matheus me manda salve que nos próximos episódios eu mando para você. Lembrando que é vídeo sim, vídeo não, então o próximo não tem, mas é no outro, vai ter. E aí eu mando o seu, o seu salve, falo o seu nomezinho aqui em vídeo e é nóis, tá bom? E o salve de hoje vai para o D4 Ozin XL não sei que nome é esse, mas tá salvado, meu parceiro, o Bruno Vinícius, 91133, Paulo Ricardo, Kaon Gamer, Gema da OBK, Evanginaldo, Bernardo Vlogs, Pedro Bloxy e Jorge Toledo. São esses salves de hoje, muito obrigado, valeu demais, galera, pela força, pelo apoio que vocês estão dando aqui no canal, vocês são incríveis demais, tá ligado? Vocês estão fazendo tudo isso acontecer e tá sendo muito incrível, então só agradece de verdade mesmo todo mundo, se você não pediu seu salve, Pede seu salve aí, mano, nos próximos vídeos, manda seu salve em vídeo, tá certo? Então é isso aí, eu sou o Matheus e eu fui.